Hola de nuevo hermanos, en esta ocasión voy a hablarles sobre lo que a mí personalmente me pareció el nuevo capítulo Todo lo que pues va a venir, si realmente me llamó la atención o si no me llamó la atención Bueno, pues vamos a empezar hermanos a hablar sobre qué pienso sobre este capítulo, ok Entonces para empezar, los capítulos suelen ser extensiones grandes de de contenido y por lo que vemos este no se va a quedar atrás lo que significa que en esto cumple ahora bien pasando a la opinión personal yo tengo sentimientos encontrados con este capítulo y dirán flix pero por qué pues resulta que toma cosas muy importantes que a mí me gustan personalmente y otras que literalmente digo que ah, no debieron de seguir poniendo esto y ahora les paso a explicar para empezar, nos van a transportar en dos zonas que ya pudimos visitar prácticamente. La última vez que las visitamos fue en la expansión Dragon Hall de Skyrim. Cuando ya saben, ¿no? nos ataca el antiguo la sangre de dragón y todo. Está muy genial y todo. Y aunque no soy fanático de, de Telvani, algo que sí me llama la atención y es algo que digo que es de lo que me gusta demasiado, es porque vamos a entrar a Apócrifa y pues sabemos que el daedra de esa dimensión es el Maeus Mora, el cual es mi daedra favorito y personalmente pienso que es el más poderoso. Y dirán, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que es el más poderoso Mora? Si realmente cosas como Molang Bal, eh, Nocturne, le pueden, los pueden derrotar, ¿no? Lo pueden acabar. Pero es que realmente él domina el conocimiento y es el único que puede, puede saber cómo derrotar a cada uno de sus hermanos. Es por eso que personalmente pienso que es el Batman de los Daedra. Con el suficiente tiempo derrotaría a cualquiera. Regresando a lo que viene siendo la expansión, por ese lado me tiene súper hypeado. Regresar con ese Daedra y todo, que de hecho es mi favorito, pues me encanta y me encanta mucho. Va a tener influencia en la historia, el Morantón, que los que lo sabrán es como que una hermandad eh, oscura, pero marca patito, ¿no? <risa> la cual no es tan interesante como la hermandad oscura Ahora, eso es por la parte de lo que sí me gustó de, este, de esta expansión hermanos Pero bueno, a nivel lore está buenísimo Seguramente va a cumplir las expectativas Que principalmente es lo que más importa en un MMO al fin y al cabo Pero ahora vamos a pasar a hablar sobre otros temas que trae Para empezar... Trajo una nueva clase y se vende como su característica principal. Personalmente espero que venga otra característica, además de una clase adicional, porque personalmente yo soy una persona que juega con un solo personaje. A ver, sí tengo muchos personajes, pero estos personajes no son para jugar. Los suelo usar de alcancías o esclavos que solo se dedican a hacer diarias de crafting para conseguir oro, y conseguir materiales, conseguir las prospecciones. Y pues esa es el, la funcionalidad que le doy a mis personajes, que no son mi principal. Entonces, realmente que venga una clase nueva, yo sé que a muchos le hace ilusión. Pero personalmente, una clase nueva a mí no me beneficia en lo más mínimo. Eso sí, debo de admitir que sus mecánicas se me hicieron interesantes. Sobre todo la forma en la que se le teletransporta entre los portales. Hasta ahora el único que era capaz de hacer esto, pues era el hechicero, clase que es mi principal y uso. Sin embargo, este puede teletransportarse de manera lineal. No puede brincar obstáculos con esta habilidad. Ahora la nueva clase parece que sí va a poder brincar obstáculos con esta habilidad. Pero repito, personalmente a mí no me beneficia que creen nuevas clases, prefiero nuevas líneas de habilidades que le pueda yo meter a mi personaje. Por otro lado, traemos por fin a otros dos compañeros varones, de lo cual realmente saben que no voy a jugar mucho con ellos. Si entregan una parte importante de, de su habilidad pasiva, la que se queda al final, obviamente los voy a levelear y se van a quedar ahí. Pero personalmente no pienso jugar con unos compañeros masculinos. Pero ojo, 
esto no es que esté mal el capítulo, me alegra de que metan más personajes masculinos. De hecho, el argoniano sí me llama la atención. Ahora hermanos, hablando de chorradas que realmente no importan mucho pero son interesantes, vamos a hablar de las cosas que nos ofrecen que ya no sea el juego. Para empezar, vamos a hablar de lo que viene siendo el pack por reservar el juego, ¿no? por reservarlo antes de que salga. Tengo que admitir que este pack me dejó muy mal sabor de boca, porque aunque la pet tengo que decirles que está muy interesante, lo más importante que viene siendo la montura especial realmente parece... <risa> Mejor dejémoslo en que está feísima. De hecho, en el directo, todo el mundo empezó a decir que está feísima. Y con justa razón, digo hermanos, eso está pues... Bueno, del resto de cosas que podemos encontrar en esta reserva o precompra, tenemos la una de las dos pets que es como un gusano verde, me encantó hermanos, eso digo, eh, puede servir para algún personaje, y lo típico, los mapas, las cajas, y un vestuario que esta vez es femenino, que me alegra, casi siempre dan un vestuario masculino, que pues a algún personaje le voy a poner, siendo sinceros. Ahora, hablando de la edición principal, que ustedes saben que sí o sí yo me la tengo que comprar, que es la edición coleccionista digital, tampoco puedo comprarme, permitirme la de lujo física, pues debo decir que aquí le doy un 10 de 10 a esto. La mascota que trae esta edición es un daedrita de apócrifa, o sea... Voy a tenerla muy difícil, hermanos, muy difícil en escoger con cuál quedarme. Mi perrito de noche de brujas, que realmente parece más Hanal Pichan, Halloween, este, Día de Muertos. O esta mascotita nueva que viene, que las dos me encantan. Ahí voy a tenerla muy difícil. La nueva montura me parece muy interesante y era hora de una montura así. Aunque he de admitir que los últimos capítulos en monturas de coleccionista, el juego está entregando mucha calidad. Y el nuevo memento se ve perfecto. Me parece bastante interesante. Y los emotes, pues habría que verlos ya en juego como se ven. Hermanos, esta es como que la opinión que yo tengo. Entonces yo tengo sentimientos encontrados. Por un lado, sí me interesa el juego y obviamente me lo voy a conseguir y todo. Pues tenemos que entender que lo importante de los capítulos no es ni su coleccionista, ni los objetitos de reserva, ni siquiera su característica principal. Esto importa mucho, sí, pero no es lo más importante de un capítulo. A lo que quiero llegar, hermanos, vamos a darle un, una precalificación a este capítulo nuevo y... Puede que ustedes estén de acuerdo o no, pero yo me atrevo a darle por ahora un 8.5 de 10. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? ¿Piensan que realmente va a ser un capítulo revolucionario y que vale la pena? ¿O va a ser un capítulo olvidable? Yo realmente le tengo muchas esperanzas a este nuevo capítulo. Esta ha sido mi review o mi... Preview, mejor dicho, del capítulo. Y espero que les haya agradado, hermanos. Y no olviden que pueden dejar en el comentario lo que ustedes opinan o qué piensan de esta nueva etapa en Elder Scroll Online. Nos vemos, hermanos.